hey hello potterheads this video has come and if you like this one please like share and subscribe my channel this one is the seventh part harry potter and the deadly hallows part one harry potter or moth ke tofe pehla charan 1997 की गर्मियों में रिफ्यूज क्रिंग्योर जो कि नए जादू मंत्री नियुक्त किए गए थे जादुई दुनिया को लॉर्ड वॉल्डीमर्ट की वापसी के बारे में बताते हैं वहीं डस्लीस अपना सामान पैक करके कार में बैठ रहे हैं और अपना घर छोड़कर मायापंछी के समूह की सुरक्षा में जा रहे हैं मगर हैरी पॉटर प्रिवेट ड्राइव में ही रुका है वहीं हर आगे की जर्नी के लिए अपने पेरेंट्स की याददाश्त मिटा कर से जा रही है और रॉन भी यात्रा के लिए खुद को तैयार कर रहा है इसी के साथ सिवेरियस स्नेप मेलफॉय मेंशन में आते हैं जहां पर लॉर्ड वॉल्डमट ने अपने प्राण भक्षियों के साथ मीटिंग बुलाई थी वहां स्नेप वॉल्डमट को हैरी पॉटर द्वारा प्रेवेट ड्राइव को छोड़ने की डेट और टाइम बताता है और इस मीटिंग के दौरान वॉल्डमट अपने प्राण भक्षियों को बताता है कि वह अकेले ही हैरी पॉटर को मार सकता है मगर इसके लिए उसे किसी और की छड़ी की ज़रूरत है क्योंकि उसकी छड़ी और हैरी की छड़ी सेम मटेरियल से बनी है इसलिए उनके कार उनके बीच लड़ाई में वे हमेशा नाकामयाब होगी लॉर्ड वॉल्डिमट लूसिस मलफॉय को उसके पहले की सज़ा के तौर पर उससे छड़ी छीन लेता है और वॉल्डमट प्राण पक्षियों को चैरिटेबल बेच दिखाता है जो कि हॉवर्ड्स में मुगलों का विषय पढ़ाती थी वह उसके सब्जेक्ट्स का मजाक उड़ाता है और उसके मुगलों और जादूगरों के बीच संबंधों की सोच की निंदा करता है चैरिटी स्नेप से उसे बचाने के लिए कहती है और स्नेप को उनके पहले की फ्रेंडशिप के बारे में याद दिलाती है मगर स्नेप कुछ भी नहीं कर सकता था वॉलमर्ट चैरिटी को मार देता है और उसकी लाश को नकीनी को सौंप देता है कुछ दिन बाद मायापंछी के कुछ लोग हैरी को डिस के घर से ब्यूरो ले जाने आते हैं अलेस्टर मोदी हैरी को बताते हैं कि वे अंतर ध्यान नहीं हो सकते और ना ही छो नेटवर्क से जा सकते हैं तो उनको ब्यूरो उड़ के जाना होगा मायापंछी के समूह में रॉन हरमाइनी फ्रेंड जॉर्ज बिल और फ्लर फेस बदल काढ़ा पीकर हैरी में बदल जाते हैं ताकि वह प्राण भक्षियों को कंफ्यूज कर सके जो हैरी की तलाश में घात लगाए बैठे थे हैरी हैग्रिड के साथ सीरियस ब्लैक की मोटर बाइक में सवार होता है हैरी हैडविक को आज़ाद कर देता है ताकि वह ब्यूरो उड़ के आ सके मगर उनकी उड़ान के दौरान सारे प्राण भक्षी उनके पीछे लग जाते हैं और जिसमें हैडविक और मोडी की मौत हो जाती है और हैरी का वॉलमट से सामना होता है जिसमें हैरी लूसिस मेलफॉय की छड़ी को हरा कर डिस्ट्रॉय कर देता है जब मायापंछी का समूह ब्यूरो पहुँचता है तब उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज का कान स्नेप के शाप के कारण कट गया था बिलवेजले उन्हें बताता है कि मडंगस फ्लैचर वॉलमट को देखते ही वहां से भाग निकला रात में हैरी वॉलमट के विजन के कारण जाग जाता है और वह घर छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि उसके कारण कितने लोगों ने अपनी जान दाव पर लगा दी है उसे इस बात पर गिल्टी फील हो रहा था मगर रॉन उसे रुक लेता है और वह बिल और फ्लर की शादी हैरी को अटेंड करने के लिए कहता है अगली सुबह रिफ्यूज क्रिंग और हैरी रॉन और हरमाइनी को बताते हैं कि डम्बलोर ने उनके लिए अपनी संपत्ति छोड़ छोड़ी है रॉन के लिए वह एक बत्ती बंद छोड़कर गए थे हरमाइनी के लिए डम्बलोर एक बीडल बैंड्स की कहानियों की किताब छोड़कर गए थे और हैरी के लिए वह सुनहरी गेंद छोड़कर गए थे बिल और फ्लोर की शादी के दौरान हैरी लियोना और उसके पापा जिसके गर्दन में हैरी ने एक अजीब सिंबल देखा था से मिलते हैं हैरी ने बाद में एल्फिया स्टोके से बात की जो डम्बलोर की पुराने दोस्त थे जिनकी बातों को मोरियल आंटी ने ज्वाइन किया जिनका मानना था कि हैरी डम्बलोर के बारे में बहुत कम जानता था वे उसे डम्बलोर के बारे में कई अननोन बातें बताती हैं वे बताती हैं कि डम्बलोर का एक भाई भी था जिसका नाम एबर फोर्थ डम्बलडोर था वे पाथिरडा बैकशॉट के बारे में भी बताती है जो कि एक महान जादूगर में थी और गॉडरिक्स हॉल में ही रहती थी शादी में सब कुछ ठीक चल रहा था तभी किंग्सले का पितृदेव वहां आ जाता है और सबको सावधान करता है कि जादू मंत्री रिफ्यूज क्रिमग्य मारे गए हैं और मंत्रालय हार चुका है और प्राण भक्षी आ रहे हैं कुछ समय बाद ही प्राण पक्षी आ जाते हैं और शादी के टेंट में आग लगा देते हैं जल्दबाजी में हैरी चीनी को ढूंढने लगता है मगर ल्यूपिन ने हैरी को जल्दी भागने को कहते हैं और हैरी को रॉन हरमाइनी मिलते हैं और तीनों अंतर्ध्यान होकर लंदन में मुगलों की जगह शेफ्टर्ग 
अवेन्यू में पहुंच जाते हैं अपने कपड़े बदलने के बाद वे तीनों एक कैफे में जाते हैं अपने आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए मगर कुछ प्राण बख्शी यहाँ पे उन लोगों पर घात लगाए बैठे थे और उन पर हमला कर देते हैं मगर वे उन्हें बिना मारे उनकी याददाश्त में डाकर सीरियस के घर प्रमोल प्लेस में छिपने चले जाते हैं वहाँ पर उन्हें आरेबी के बारे में पता चलता है वह रहस्य में आदमी जिसने रियल नाग शक्ति का लॉकेट चुरा लिया था उन्हें पता लगता है कि आरेबी सीरियस का छोटा भाई है जिसका पूरा नाम रेक्यूलस आर्चर ब्लैक था क्रिएचर जो ब्लैक खानदन का घरेलू जिन था वो हैरी को बताता है कि रियल लॉकेट इसी घर में था मगर मडंगस ने उसे चुरा लिया है हैरी क्रिएचर को कहता है कि वह मडंगस को पकड़ उनके सामने ले आए अब जादू मंत्रालय में कई चीज़ें बदल गई थी प्यूस थिकनेस ने जादू मंत्री का पद संभाला और सब जादूगरों को उनके ब्लड स्टेटस के अनुसार उनकी स्क्रीनिंग करने लगे हैरी जादू दुनिया में मोस्ट वांटेड बन गया और उसे अनडिज़ायरेबल का खिताब मिला हालांकि हैरी को एक विजन आता है कि वॉलमट ने ग्रिग्रोविच को ढूंढ लिया है जो कि जो कि एक छड़ी साज था वॉलमट ने उसे मारने से पहले कुछ सवाल पूछे क्रेचर और डॉबी मडंगस को पकड़ कर लाते हैं और वह उन्हें बताता है कि उसने वह लॉकेट डॉडरस अमृत को दे दिया है फिर वे तीनों फेस बदल काढ़ा पीकर मंत्रालय के अधिकारियों में बदल जाते हैं और लॉकेट को पाने के लिए पूरा मंत्रालय छान मारते हैं रॉन इस बीच दोनों से दूर हो जाता है क्योंकि वह जो अधिकारी बना था उसकी वाइफ के ब्लड स्टेटस की जांच हो रही थी हैरी अमरिज के ऑफिस में जाता है और लॉकेट खोजने लगता है और हरमाइनी अमरिज के साथ कोर्ट रूम में जाती है जहां मुगलों के घर जन्मे जादूगरों को पेश किया जा रहा था उसे कुछ टाइम बाद रॉन मिला और वे लोग कोर्ट रूम में गए जहाँ पर बहुत सारे तम पेशाचों को मुगलों के घर पैदा हुए जादूगरों की सुनवाई में पहरा देने के लिए तैनात किया गया था और तभी अमरिज मैरी से पूछताछ कर रही थी तभी वहाँ हैरी ने अदृश्य चौके के नीचे से अमरिज के गले से लॉकेट चुराने की कोशिश की और वे तीनों अंतर्ध्यान होकर वहाँ से चलते बने वे तीनों फॉरेस्ट ऑफ ट्रीन में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि अंतर्ध्यान होते वक्त रॉन के शरीर का कुछ हिस्सा गायब हो चुका है मगर हरमाइनी उसके घाव को ठीक कर देती है और वह हैरी को बताती है कि वे लोग ग्रिमॉल चौक पर वापस नहीं जा सकते क्योंकि या ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है और रॉन के ठीक होने के बाद हरमाइनी टेंट के चारों ओर जादू कर देती है ताकि वे प्राण भक्षियों से बच सके वे तीनों उस लॉकेट को नष्ट करते हैं लेकिन वह लॉकेट नष्ट नहीं हो पाता फिर वे डिसाइड करते हैं कि वे लोग होक्रक्स को गांव में ढूंढेंगे और वे लोग बारी बारी से लॉकेट पहनते हैं जल्दी उन्हें पता लगता है कि लॉकेट के काले जादू के कारण उसे पहनने वाले पर उसका बुरा असर पड़ता है और उस इंसान को गुस्सा डर और बुरा फील होने लगता है रॉन इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है और लॉकेट पहनने के दौरान उसे ऐसा लगता है कि हैरी और हरमाइनी एक साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं वे लोग गांव में घूमने लगे एक रात हरमाइनी सबको बताती है कि क्यों डम्बलोर हैरी के लिए गौरव करुण द्वार की तलवार छोड़ना चाहते थे क्योंकि वह तलवार पिशाचो द्वारा बनाई गई है और उस तलवार से नागेश नागशक्ति के काल दृष्टि को मारा गया था जिस कारण से उसके जहर से वह तलवार और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब वह होक्रक्स को नष्ट कर सकती है और इस बात से रॉन जिसने लॉकेट पहना था उसे बहुत गुस्सा आता है रॉन को अपनी फैमिली के बारे में चिंता होने लगती है वह असंतुष्ट होने लगता है वह हैरी पर चींख कर वहाँ से चला जाता है हरमाइनी का इस बात से दिल टूट जाता है कि रॉन उन्हें यूं छोड़कर चला गया और हैरी उसे खुश करने के लिए उसके साथ डांस करता है हैरी सुनहरी गेंद को खोलने में एक बार फिर नाकाम होता है और वहीं हरमाइन डम्बलडोर की दी हुई बुक पढ़ती है हैरी हरमाइनी से गॉडरिक हॉलोस में जाने के लिए कहता है हरमाइनी मान जाती है उसे लगता है कि शायद उन्हें तलवार वहाँ मिल जाए वे लोग गॉडरिक हॉलो पहुँचते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि आज क्रिसमस ईव है वह एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ हरमाइनी को एक नोटस टेबल की कब्र के ऊपर वही सिंबल दिखता है और हैरी को अपने माता पिता की कब्र भी मिलती है उनकी कब्र के ऊपर वह फूल डालती है फिर उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कि कोई उन पर नज़र रख रहा है और उन्हें पता चलता है कि वह पाथिल्डा बैकशॉट थी 
वे उन्हें अपने घर के अंदर ले जाते हैं जहां हरमाइनी को रेटा स्कीटर की बुक डम्बल की जिंदगी और झूठ की एक कॉपी मिलती है हैरी बार्दिल्डा से बातचीत करना चाह रहा था मगर वह हैरी से सर्प भाषा में बात करती है और हैरी के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर नहीं करती हैरी बाथिल्डा के घर एक फ़ोटो उठाता है उसे पता चलता है कि बाथिल्डा के रूप में और कोई नहीं बल्कि नगीनी है नगीनी हैरी पर हमला कर देती है लेकिन हरमाइनी हैरी को बचा लेती है और वे अंतर्ध्यान होकर फॉरेस्ट ऑफ दी पहुँचते हैं उसकी इसी बीच हैरी की छड़ी टूट जाती है जब हैरी की आंख खुलती है तो हरमाइनी उसे बताती है कि बाथिल्डा की फ़ोटो में वह आदमी और कोई नहीं बल्कि गैलट ग्रेंडर वॉल्ट था एक बुरा जादूगर जिसको डम्बल ने नाइनटीन में हराया था और जो कभी डम्बल का फ्रेंड रह चुका था उस रात जब हैरी टेंट के बाहर पहरा दे रहा था तभी उसे एक सिल्वर हिरणी का पितृदेव दिखाई देता है वह उसका पीछा करता है जिस वजह से वह एक फ्रोजन पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां वह पितृदेव गायब हो जाता है उस पॉइंट के अंदर हैरी को गौरव करुण द्वार की तलवार दिखती है और वह उसे पाने के लिए लॉकेट को बिना उतारे पॉन्ड के अंदर चला जाता है जब हैरी को तलवार मिलती है तो उसे महसूस होता है जैसे वह लॉकेट तलवार से दूर जाना चाहता है जिस वजह से हैरी का गला बुरी तरह जकड़ जाता है लेकिन तभी रॉन हैरी को बचा लेता है और तलवार को भी पौन से निकाल लेता है हैरी लॉकेट खोलता है जिससे एक बुरी शक्ति निकलती है जो हैरी पर अटैक कर देती है हैरी उससे बचने की कोशिश करता है जिस वजह से रॉन को बुरे बुरे इल्यूशंस आने लगते हैं जिसमें हैरी और हरमाइनी किस करते होते हैं मगर फिर भी रॉन अपने सारे इल्यूशंस को हराकर लॉकेट को तलवार से नष्ट कर देता है जब वे लोग टेंट में लौटते हैं जहां हरमाइनी रॉन के वापस आने पर उसे मारती है रॉन उन्हें बताता है कि डम्बलोर का बत्ती बंद बस लाइट्स ही कंट्रोल नहीं करता साथ ही उसने रॉन को वापस लौटने और हैरी तक पहुँचने में मदद की हरमाइनी उन्हें कहती है कि अब उनको जिनोफीलियस लव के पास जाना चाहिए क्योंकि वही उन्हें उस मिस्टीरियस सिंबल का मतलब बता सकते हैं वे लोग लवगुड के घर जाते हैं जहां उन्हें मिस्टर लवगुड बताते हैं कि वह सिंबल मौत के तोहफों का निशान है वह हरमाइनी से बहबुक पढ़ने के लिए कहते हैं जो डम्बल लो ने उसे दी थी उसमें तीन भाइयों की कहानी में उन्हें पता चलता है कि किसी समय में तीन पेवरल भाइयों को मौत तोहफे देती है जिनमें सबसे बड़ा भाई मौत से अजय छड़ी मांगता है सबसे शक्तिशाली छड़ी दूसरा भाई पुनर्जीवित पत्थर मांगता है एक ऐसा पत्थर जो किसी भी मरे हुए इंसान को वापस ला सकता है और तीसरा भाई अदृश्य चोगा मांगता है जो किसी को भी पूरा अदृश्य बना सकता है और जो भी उन तीनों तोहफों को पा लेता है वह मौत का मालिक बन जाता है जिनोफेलियस जान बुझकर वॉल्डिमट का नाम लेता है क्योंकि प्राण भक्षियों ने लियोना को कैद कर लिया था और अब अगर वह हैरी को उन्हें सौंप देगा तो वह लियोना को छोड़ देंगे लेकिन वह तीनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं जंगल में पहुंचने के बाद उन्हें धड़ पकड़ गैंग के लोग दबोच लेते हैं लेकिन इससे पहले हरमाइनी जादू से हैरी के चेहरे को सजा देती है हैरी को एक विजन आता है जिसमें वॉलमर्ट क्रिंडर वॉल्ट से अजय छड़ी मांगता है लेकिन वह उससे कहता है कि वह तो डम्बल के पास है और वॉलमर्ट वहाँ से चला जाता है उन लोगों को पकड़ कर मेंशन में लाया जाता है मेल्फॉय मेंशन में ड्रैको मेल्फॉय से हैरी को पहचानने के लिए कहा जाता है लेकिन वह उसे पहचानने से मना कर देता है बैलाट्रिक्स को गौरव करुण द्वार की तलवार मिलती है वह हैरी और रॉन को कैद करने का आदेश देती है जहां पर उन्हें ल्यूना लवगुड गैरिक ऑलिवेंडर जो कि छड़ी साज था और ग्रिपुक एक पिशाच मिलते हैं वहीं बैलाट्रिक्स हरमाइनी को टॉर्चर करती है और पूछती है कि उन्हें तलवार कहाँ से मिलती है बैलाट्रिक्स को शक था कि उन लोगों ने वह तलवार ग्रीन गॉड्स में उसकी तिजोरी से चुराई होगी हैरी सीरियस द्वारा दिए गए मिरर से मदद मांगने की कोशिश करता है जिसमें उसे एक आदमी की शक्ल दिखाई देती है हैरी उस आदमी से मदद मांगता है और तभी डॉबी अंतर्ध्यान होकर वहां आ जाता है हैरी की रिक्वेस्ट पर डॉबी ल्यूना और ऑलिवेंडर के साथ शेल कॉटेज को अंतर्ध्यान हो जाता है और वापस हैरी और रॉन को बचाने के लिए आ जाता है नार्सिसा रॉन हैरी और ड्रैको के बीच कई द्वंदों के बाद डॉबी की मदद से हैरी ड्रैको को निरस्त्र कर देता है और वह हैरी रॉन ग्रेपो और हरमाइनी को लेकर अंतर्ध्यान हो ही रहे थे तभी बैलाड्रिक्स टॉबी पर खंजर से वार कर देती है मगर फिर भी वह लोग अंतर्ध्यान होकर शेल कॉटेज आ जाते हैं
हैरी देखता है कि डॉबी को खंजर लगा था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है डॉबी की मौत से वे तीनों सदमे में आ जाते हैं हैरी डॉबी को अपने हाथों से दफनाता है और दुखी मन से उससे अलविदा ले लेता है वहीं वॉलमर डम्बल की कब्र तक पहुँच जाता है और अजय छड़ी चुरा लेता है और आसमान में एक जोरदार बिजली पैदा करता है